Naranasan mo na bang magbukas ng pinto at bumangga ito sa cabinet, sa lababo ng banyo, o nahirapan kang lumabas o pumasok dahil sa liit ng space sa harap at likod dito? Papaano nga ba ito masusolusyonan? Halika, panoorin mo to. Hi, this is Kuya Arky, your Kuya Architect. And if you're new here, pwedeng subscribe ang ating YouTube channel. At click na rin ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. So, sa video ito, ating i-discuss ang iba't ibang types ng space saving doors. Mga pintuang bagay sa maliliit na spaces o sa mga malalapad na openings. Ano nga ba ang isang roller track door, pocket door, by folding door, pie boot door, accordion door, at ang roll-up door. Ano-ano ang kanilang mga advantages at issues as door openings? Well, tara, ating alamin. Well, before we proceed to ating main discussion, please don't forget to check out our other videos on house design and construction. Maraming mga helpful tips dito upang maayos ang power plano, makatipid sa pagtatayo ng ating mga dream home. Yeah, check out the other videos after this topic. So, okay, let's start. Space saving doors. Una, ang roller truck or ang barn door. Well, generally, isa itong uri ng pintuan where the door panel is attached to an overhead metal truck and has rulers to move it closer open sideways. Ito rin ay tinatawag na overhang sliding door kasi nga nakakabit ito sa isang upper truck. Again, it opens like uh, an ordinary sliding door. Pero isa sa mga advantages niya over a standard or regular sliding door na kalahati lang or 50% lang ang nabubuksan sa isang pintuan, ang ruler truck door can be open 100%. So, buong buo ang bukas. Static wise, ito ay bagay especially sa mga industrial type ng interiors. Gaya naman ito. Kasi nga, karaniwang expose ang kanyang metal truck at rulers. Magandang gumamit ng rustic wood or mga bar type door para dito. Again, maganda ito for tight spaces dahil hindi na kailangan mag-swing unlike sa mga ordinary doors natin. But meron din itong mga issues. Well, one, it requires a wall space to be opened and rest pag ito ay binubuksan. Meaning, ang pader na katabi ng opening nito ay hindi na magagamit for other purposes. Kasi nga, matatabunan ng door panel. Painting and other decors, storage shelves ay hindi mo na pwedeng ikabit dito. Ang isa pang issue ay ang bigat mismo ng door panels. There will come a time kasi na baka mahirapan kang buksan ito kasi hindi na properly maintain ang mga rulers. Kaya nasa stock na sa truck nito. Kaya from time to time, kailangan mo itong linisan at ilubricate. Isa pa sa main issue nito ay ang kanyang tendency na hindi masil ng maayos ng panel nito ang opening pag nakasara. Maaaring magkaroon ng mga gaps dito na dapat iwasan especially sa mga spaces tulad ng banyo. Sunod sa space saving door ang pocket door. Ano naman ito? Well, isa rin itong type ng sliding door na may upper and lower track for the door panel to slide on pag binubuksan at pag sinasara. But ang kaibahan nito sa ruler track door na expose ang door panel pag nakabukas, ang isang pocket door ay may door panel na will completely be hidden or naitatago sa isang cavity within the adjacent wall pag binubuksan. Kung hindi mo trip na makita ang door panel once it is open, then this type of door is perfect for you. So, ano-ano naman ang kanyang mga advantages? Well, una, unlike the roller truck door, hindi nag occupy ang isang pocket door ng wall surface once it is open. Meaning, ang mga adjacent wall nito ay pwedeng gamitin para sa bitan ng mga decors or paintings, storage shelves and cabinets, o mga wall-mounted light fixtures. Kasi nga yung door panel nakatago within the walls pag binubuksan ito. And this type of space-saving door can be better sealed than a ruler truck door. So, ano naman ang mga issues nito? Well, one, the construction of this type of door is more complicated. Nga, kailangan mong pang gawin or i-design at i-construct yung cavity para dun magtago yung door panel. Mas ideal ito sa mga drywall construction o yung gumagamit ng plywood, gypsum board, or pisim board sa kanilang mga walls or partitions with wooden or metallic frames. Mas madaling i-design at gumawa ng cavities dito. Well, commonly, meron ng mga gap sa gitna ang mga pader na ito. Ibang usapan naman pag ginawa ito sa isang concrete wall. Dapat mas makapal ang mga walls dito to accommodate the cavity kung saan papasok doon ang door panel. May tendency din na 
mas stuck ang door panel with induced cavities. Especially kung hindi na smooth yung track or pag may bumara dito, maaaring mahirapan kang bunutin yung door panel mula doon. So, yun ang mga advantages at issues ng isang pocket door. Sunod ang by folding door. So, unlike sa mga naunang sliding doors, by folding doors ay consider bilang isang swing panel door. O yung nabubuksan ng papasok or palabas. But unlike the regular swing doors, a by folding door, as its name suggests, folds into two panels attached with hinges in the middle of the door. Generally, ito ay nababali or natitiklop sa gitna pag binubuksan. So, mga nga lahati ang radius ng bukas ng pinto. Kaya, ito ay sinasabing space-saving door. Usually, ang mga bifolding doors gawa sa mga lightweight materials para mas madali itong ma-fold. PVC, WPC, at iba pang plastic and composite materials ang karaniwang ginagamit dito. Meron din namang mga wooden and aluminum frame but with glass panels para mas magaan itong i-operate. Di komplikado ang kanyang installation. But usually, this type of door has a tendency to have a gap sa gitna. Kasi nga doon yung fold at doon nilalagay ang mga hinges. So, hindi sila advisable para sa mga banyo that needs complete privacy. Baka masilipan ka dito. Pero pwede ito sa mga utility and mga storage spaces. Tulad ng pantries or mga lalagyanan ng mga cleaning materials. Rain ay ginagamit sa mga kitchens pang partition para hindi kumalat yung usok at amoy sa bahay pag nagluluto. Karaniwan itong may single fold or for bigger openings, you can use double or two by folding door panels. Bale, magkabilaan yung fold. Kung gusto mo ng much simpler space saving door, well, a by folding door may be a fit for you. Next, ang 5-boot door. So, ang isang 5-boot door ay para lang isang swing door. But, instead of being hinged in one side, 5-boot door panels attach on the top and the bottom of the opening with this type of hinges that allow the door panel to 5-boot or umikot. Ideally, the door panel 5-boots on the axis asymmetrically para sa kanyang panel. Meaning, hindi sa gitna ng opening umiikot ito. Ang axis ng pag-iikot ito ay slightly nasa gilid ng door opening. Just enough to reduce the radio of the opening once binuksan mo ito. Again, to save space. Pero namang ibang 5-boot doors with extended lever. So, the door panel can rest on the side of the door frame for greater access. Gaya ng mga ito. Then, kung aesthetic naman ang ating pag-uusapan, 5-boot door ay bagay na design for larger door panels or openings na usually matatagpuan natin sa mga main entrances. Instead kasi na gumamit ng regular double swing door para sa mga malalaki at grand entrances na ito, a 5-boot door can give a more modern character sa mga pintuang ito. Mas cool siyang tignan. So that's a 5-boot door. Next, we have accordion doors. So, ano naman ang mga ito? Well, ito rin ay consider bilang folding type door. But unlike sa naunang bifolding door, accordion door is not only consists of two folding panels. Ang door type na ito has multiple panels that are hinged together and can be retracted to open or expand kung isasara mo yung ito. Common sa atin na makakita ng accordion door sa mga tindahan. Kung mga gawa sa metal panels, well, in the interior residential use, accordion doors are mostly made of plastic materials like PVC. Kasi nga, mas madali itong buksan at isara dahil magaan. Accordion doors are usually installed in much larger openings unlike the bifolding doors. Kasi nga, mas maliliit ang panels nito. Mas maliit ang ino-occupy na space once ito'y binuksan. Ito rin ay ginagamit to subdivide bigger spaces into smaller areas. Kaya sa mga convention centers at mga different event venues. So, accordion doors can have smaller panels or bigger panels depende kung saan gagamitin ang lugar. Hindi lang siya space saving, space divider pa siya. That is an accordion door. Lastly, we have roll-up door. It occupies the space right below the ceiling. Ito ay iyong binubuksan. Well, medyo komplikado at mahal. But kung kaya mo naman at gusto mo talaga ng isang modern door, well, pwede mo itong gamitin. Aside from metal, plastic materials are also used for lightweight and simpler design, kaya naman ito. Well, aside from its use in common areas, you can also see these types of doors in garage. Para walang harang para sa mga kotse na dumadaan palabas or papasok dito. So there, those are the spacing doors. Sana ay may natutunan kayo dito. Again, marami tayong mga videos in this channel about house design and construction. Kaya check them out. This is Kuya Arky, your Kuya Architect. Like, comment, share, and subscribe. See you in the next video. Bye!